హాయ్ దే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నిఖిల్ మీరు చూస్తున్నారు గ్రీడి టెక్ తెలుగు అండ్ ఈ వీడియోలో సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ఏ ఫిఫ్టీ వన్ కి సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చూపిస్తాను బై దే ఈ ఫోన్ కి నేను బెస్ట్ ఫీచర్స్ వీడియో కూడా చేస్తాను ఆ వీడియోలో ఈ ఫోన్ కి సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ చూపిస్తాను సో ఆ వీడియో కూడా తప్పకుండా చూడండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఫుల్ స్క్రీన్ జస్ట్ జస్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ టైం మనం ఫోన్ ని కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ త్రీ బటన్ నావిగేషన్ బార్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఫుల్ స్క్రీన్ నావిగేషన్ జస్ట్ జస్ కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ డిస్ప్లే సెటింగ్స్ అండ్ వన్స్ నావిగేషన్ జస్ట్ జస్ ఎనేబుల్ చేశాక హోమ్ స్క్రీన్ వెళ్ళడానికి బాటమ్ నుంచి స్వైప్ అప్ జస్ట్ జర్ ఒకసారి చేస్తే హోమ్ స్క్రీన్ వెళ్తుంది రీసెంట్ యాప్స్ కోసం స్వైప్ అండ్ హోల్డ్ చేయాలి వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ బార్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి లేదా రైట్ సైడ్ నుంచి స్వైప్ జస్ట్ జర్ చేస్తే ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తాం ఫైనలీ గూగుల్ అసిస్టెంట్ కోసం బాటమ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లేదా బాటమ్ రైట్ కార్నర్ నుంచి డయాగ్నల్ గా స్వైప్ చేస్తే అప్పుడు మీ ఫోన్ గూగుల్ అసిస్టెంట్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది ఇవి వచ్చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ జస్టర్స్ అండ్ ఈ జస్టర్స్ యూజువలీ అన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ లో ఉంటాయి అండ్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ లో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా జస్టర్ ఉంది అదేంటంటే బాటమ్ బార్ ని లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ స్వైప్ చేస్తే కరెంట్ అప్లికేషన్ ని ప్రీవియస్ అప్లికేషన్స్ తో ఇన్స్టెంట్ గా స్విచ్ చేయొచ్చు ఈ పర్టికులర్ జస్టర్ పెద్ద ఫీచర్ కాదు కానీ అలవాటు అయితే బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ ఫోన్ లో సో ఫస్ట్ స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ యూజ్ చేయాలంటే ఏ యాప్ అయితే ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఓపెన్ చేసి రీసెంట్ యాప్స్ కెళ్ళండి తర్వాత యాప్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అండ్ స్పిట్ స్క్రీన్ వ్యూ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ కరెంట్ అప్లికేషన్ టాప్ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ అప్లికేషన్ మీరు రీసెంట్ యాప్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా హోమ్ స్క్రీన్ కెళ్ళి యాప్ డ్రోర్ నుంచి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కాకుండా మనకి పాప్అప్ వ్యూ అనే ఫీచర్ కూడా ఉంది సో వన్స్ అగైన్ ఏదైనా అప్లికేషన్ ని పాప్అప్ విండోలో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే వన్స్ అగైన్ రీసెంట్ యాప్స్ లోకి వెళ్ళి ఐకాన్ మీద ట్యాప్ చేసి ఓపెన్ అండ్ పాప్అప్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తే ఆ అప్లికేషన్ పాప్అప్ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ఫీచర్ ని యూజ్ చేసి మనం టూ అప్లికేషన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూజ్ చేయొచ్చు చాలా మటుకు అప్లికేషన్ స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ని సపోర్ట్ చేస్తాయి అయితే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్ అవి స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ ని సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఫస్ట్ సెటింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి తర్వాత అబౌట్ పేజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద సెవెన్ టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు డెవలప్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డెవలప్ ఆప్షన్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి కంప్లీట్ గా బాటమ్ కి స్క్రోల్ చేయండి అండ్ ఫోర్స్ యాక్టివిటీస్ టు బి రీసైజబుల్ అనే టాగల్ ని ఎనేబుల్ చేయండి వన్స్ ఈ టాగల్ ఎనేబుల్ చేసి ఫోన్ ని రీస్టార్ట్ చేశాక ఫోన్ లో ఉన్న ఆల్మోస్ట్ అన్ని అప్లికేషన్స్ ని మనం స్పిట్ స్క్రీన్ మోడ్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఫోన్ లో కొన్ని కెమెరా జస్టర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం షటర్ బటన్ మీద స్వైప్ జస్టర్ చేస్తే మనకు ఒక ఫ్లోటింగ్ బటన్ వస్తుంది సో ఎవ్రీ టైమ్ మీరు పిక్చర్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ షటర్ బటన్ కాకుండా ఈ ఫ్లోటింగ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ జస్టర్ సెల్ఫీస్ తీసుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డిఫాల్ట్ కెమెరా అప్లికేషన్ లో స్వైప్ అప్ లేదా స్వైప్ డౌన్ జస్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ కెమెరా స్విచ్ అవుతాయి అది బటన్ తో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఈ జస్టర్ వచ్చేసి క్వైట్ కన్వీనియంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పిన్ టు జూమ్ ఇన్ అండ్ జూమ్ అవుట్ జస్టర్ కూడా ఉంది జస్ట్ పిన్ ఇన్ చేస్తే జూమ్ అవుతుంది అండ్ పిన్ అవుట్ చేస్తే జూమ్ అవుట్ అవుతుంది అండ్ ఈ జస్టర్ ని యూజ్ చేసి మనం ప్రైమరీ కెమెరా నుంచి వైడ్ యాంగిల్ కి ఇన్స్టెంట్ గా స్విచ్ అవ్వచ్చు బటన్ సేమ్ ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ పిన్ ఇన్ అండ్ పిన్ అవుట్ అండ్ ఫైనలీ మనకి పామ్ జస్టర్ కూడా ఉంది ఫోన్ లో అండ్ వన్స్ ఎనేబుల్ చేశాక ఫ్రంట్ కెమెరా కి మనం పామ్ చూపిస్తే టూ సెకండ్స్ తర్వాత ఫోన్ ఆటోమేటిక్ గా పిక్చర్ తీసుకుంటుంది వన్స్ అగైన్ ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ సెల్ఫీస్ తీసుకోవడానికి చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫోన్ లో లైవ్ వాల్ పేపర్స్ అనే ఫీచర్ కూడా ఉంది సో కావాలంటే మీరు ఆల్రెడీ ఉన్న వీడియోని లైవ్ వాల్ పేపర్ లాగా సెట్ చేయొచ్చు లేదా కావాలంటే ఒక వీడియో రికార్డ్ చేసి అది కూడా మీరు లాక్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ లాగా సెట్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి క్విక్ ప్రివ్యూ నెక్స్ట్ మనకి ఫోన్ లో ఎజ్ నోటిఫికేషన్ అనే ఫీచర్ ఉంది సో ఈ ఫీచర్ ని మీరు డిస్ప్లే సెటింగ్స్ లో ఎజ్ లైటింగ్ కేటగిరీ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక ఎవ్రీ టైమ్ మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు టాప్ బార్ లో మనకు విజువల్ ఇండికేషన్ కూడా వస్తుంది సో ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ మీరు ఎనేబుల్ చేసు
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో స్క్రీన్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోలో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ చూద్దాం బై డిఫాల్ట్ ఏదైనా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో జస్ట్ వాల్యూమ్ డౌన్ ఇంకా పవర్ బటన్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెస్ చేస్తే మీ ఫోన్ ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది ఇదైతే డిఫాల్ట్ మెథడ్ అన్ని ఫోన్స్లో యూజువల్గా ఉంటుంది అండ్ పనిచేస్తుంది ఇది కాకుండా ఇంకా కన్వీనియంట్ మెథడ్ కావాలంటే డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ టాగల్స్లో స్క్రీన్ షాట్ టాగల్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఫోన్లో పామ్ జస్ట్ టు టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఉంది అండ్ వన్స్ ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక జస్ట్ స్క్రీన్ మీద పామ్ తోని ఒక స్వైప్ జస్ట్ చేస్తే మీ ఫోన్ వన్స్ అగైన్ ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ చూడడానికి ఫ్లాషీగా ఫ్యాన్సీగా ఉండొచ్చు కానీ చాలా సార్లు యాక్సిడెంటల్ టచెస్ వల్ల స్క్రీన్ షాట్ సరిగ్గా రాకపోవచ్చు సో బై డిఫాల్ట్ నేనైతే బటన్స్ ని యూజ్ చేయమని చెప్తాను లేదా టాగుల్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం మీ ఫోన్లో లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండ్ దానికోసం ఫస్ట్ మనం రెగ్యులర్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి సో వన్స్ అగైన్ బటన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు లేదా పామ్ జస్టర్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ వన్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాక మనకి కింద కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ వస్తాయి దాంట్లో టేక్ లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది జస్ట్ అది క్లిక్ చేస్తే మనం లాంగ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అల్ట్రా పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అనే ఫీచర్ ఉంది వెల్ లేటెస్ట్ ఫోన్స్ లో మాక్సిమం పవర్ సేవింగ్ మోడ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని వన్స్ ఈ మోడ్ ఎనేబుల్ చేశాక మన ఫోన్ లో ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో స్టాప్ చేసేసి ఓన్లీ బేసిక్ అప్లికేషన్స్ కి యాక్సెస్ వస్తుంది లైక్ ఫోన్ డైలర్ ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ ఇవి కాకుండా మనం కస్టమ్ యాప్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం జస్ట్ ఈ యాప్స్ మాత్రం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఓవరాల్ గా ఫోన్ స్టాండ్ బై టైమ్ డ్రాస్టిక్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో లెట్స్ ఏ మీ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ మోడ్ ఆన్ చేస్తే స్టాండ్ బై టైమ్ చాలా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ ఫోన్ లో ఆటో కాల్ రికార్డింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు లైక్ వన్స్ మీరు ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేశాక మనకి ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినా లేదా మీరు అవుట్ గోయింగ్ కాల్ చేసినా కాల్స్ ఆటోమేటిక్ గా రికార్డ్ అవుతాయి సో ఈ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి వచ్చి జస్ట్ ఈ టాగల్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే జస్ట్ కాంటాక్ట్స్ ద్వారా వచ్చిన కాల్స్ మాత్రమే రికార్డ్ కూడా చేయాలనుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్ లో డిఫాల్ట్ యాప్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాలి చూపిస్తాను సో ఈ ఫోన్ లో కొన్ని డిఫాల్ట్ యాప్స్ ఉంటాయి స్పెసిఫిక్ గా లైక్ డిఫాల్ట్ ఫోన్ లాంచ్ డిఫాల్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ డిఫాల్ట్ హోమ్ స్క్రీన్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ సో నార్మల్ గా డిఫరెంట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే చూస్ చేసుకోమని అడుగుతుంది సో వన్స్ ఏదైనా అప్లికేషన్ మీరు డిఫాల్ట్ యాప్ లాగా సెట్ చేసాక వేరే యాప్ కి చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ ప్లేస్ కి రావాలి ఇక్కడ నుంచి మనం డిఫాల్ట్ ఫోన్ డైలర్ డిఫాల్ట్ ఎస్ఎంఎస్ అప్లికేషన్ అలాగే డిఫాల్ట్ హోమ్ స్క్రీన్ లేదా హోమ్ లాంచ్ అని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు స్టేటస్ బార్ పైన బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఈ ప్లేస్ కి వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ టాగల్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి వన్స్ ఎనేబుల్ చేసాక మనం బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ని డైరెక్ట్ గా స్టేటస్ బార్ పైన చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎలా డిసేబుల్ చేయాలో చూపిస్తాను నార్మల్ గా అయితే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ యూజ్ చేస్తేనే బెటర్ కానీ కొంతమంది కంటిన్యూస్ గా ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ లేదా సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఫోన్ ని అలా చేస్తే బ్యాటరీ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఒకవేళ మీరు రెగ్యులర్ గా సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఛార్జ్ చేస్తున్నట్టయితే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ని డిసేబుల్ చేస్తేనే బెటర్ సో ఈ ప్లేస్ కి వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ టాగల్ ని డిసేబుల్ చేస్తే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ డిసేబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్ లో అర్జెంట్ గా ఛార్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ కి వచ్చి టాగల్ ని ఎనేబుల్ చేస్తే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఒక చిన్న టిప్ చూపిస్తాను సో దట్ బ్రైట్నెస్ లైడర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ టాగల్స్ కింద ఉంటుంది నార్మల్ గా మీరు నోటిఫికేషన్ బార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ జస్ట్ నోటిఫికేషన్ టాగల్స్ చూస్తారు మళ్ళీ స్వైప్ చేసినప్పుడు అన్ని నోటిఫికేషన్ టాగల్స్ తో పాటు బ్రైట్నెస్ లైడర్ కనిపిస్తుంది సో మీరు జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ సెటింగ్స్ కి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ టాగల్ ఎనేబుల్ చేస్తే బ్రైట్నెస్ లైడర్ ముందు స్క్రీన్ లోనే కనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ టైం స్టేటస్ బార్ ని స్లైడ్ చేసినప్పుడే డైరెక్ట్ గా బ్రైట్నెస్ లైడర్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోన్ లో ఫ్లాష్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎలా చేంజ్ అయ్యాలో చూపిస్తాను సో దానికోసం నోటిఫికేషన్ టాగల్స్ కెళ్ళి జస్ట్ టార్చ్ టాగల్ నేమ్ మీద ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫ్లాష్ లైట్ ఇంటెన్స
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ ఫోన్లో యాప్స్ని కూడా హైడ్ చేయొచ్చు దానికోసం ఫస్ట్ మనం హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి తర్వాత హైడ్ యాప్స్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే యాప్స్ మీరు హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి హైడ్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ యాప్స్ అనేవి హైడ్ అవుతాయి ఈ ఫీచర్ వచ్చేసి జస్ట్ ఎంట్రీ లెవెల్ ఫీచర్ ఈ హోమ్ లాంచర్లో ఈ యాప్స్ కనిపించవు కానీ ఒకవేళ మీరు డిఫరెంట్ థర్డ్ పార్టీ లాంచర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఆ లాంచర్లో అన్ని యాప్స్ మళ్ళీ కనిపిస్తాయి అండ్ ఈవెన్ మీరు అప్లికేషన్స్ హైడ్ చేసినా డైరెక్ట్గా ప్లే స్టోర్ నుంచి మళ్ళీ వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇట్స్ నాట్ అ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ బట్ హోమ్ స్క్రీన్లో యాప్స్ హైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది ఒక నైస్ కన్వీనియంట్ వే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్ పేపర్ సర్వీసెస్ని ఎలా డిసేబుల్ చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి లాక్ స్క్రీన్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ మనం ప్రతిసారి లాక్ స్క్రీన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ వాల్ పేపర్ వస్తుంది ఇది వచ్చేసి లాక్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ సర్వీస్ కొంతమంది నచ్చవచ్చు కొంతమంది నచ్చకపోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు ఈ ఫీచర్ని డిసేబుల్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి లాక్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళాలి అండ్ జస్ట్ ఈ టాక్ని డిసేబుల్ చేస్తే లాక్ స్క్రీన్ వాల్ పేపర్ సర్వీస్ కంప్లీట్గా డిసేబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఈ ఫీచర్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ సెట్టింగ్స్ నుంచి మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసి ఈ ఫోన్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఒకవేళ నేను ఏవైనా మిస్ చేసి ఉంటే ఈ వీడియో కింద కమెంట్ చేసి తెలియజేయండి విత్ దాట్ సైడ్ దిస్ ఇస్ నిఖిల్ సైనింగ్ ఆఫ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట